Cobra Kai is back where it belongs. Back on top. Dory's only just begun. Thought you were dead. Cobra Kai never dies. Thinking about our ways to destroy Cobra Kai. We got some new recruits. Cobras, show them what real karate looks like. It's just an insane karate cult that's brainwashing half the school. That's why I'm opening up Miyagi Do. You got room for one more? And I want to make sure you're ready. All together! The balls to take on the champ. My name's Miguel. Tori. With a Y. You better hope that your soldiers are ready. They're kids. Do you? Let's finish the fight. You disrespect! You need to talk about what you've been putting in my kids' heads. Shoot. You strike first. Strike hard. No mercy. Fighting positions! These things don't end well. Hello guys, so now we're going to explain the Iron Bugle Cobra Kai series in season 2 in the end of the episode. This is the first episode of the Iron Bugle Cobra Kai series in season 2 in the end of the episode. Then we'll have a link in the description below. Then we'll have a link in the description below. Then we'll have a link in the channel and subscribe to the channel. Then we'll have a link in the description below. In this episode, we're going to talk about Johnny's Wandy. We're going to talk about Johnny's Wandy and Modify. എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോണിയും മിഗുവലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വണ്ടി മുഴുവൻ ഒരു കോബ്രക്കായി സെറ്റപ്പ് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ജോണിയും മിഗുവലും ഭയങ്കര ഗെറ്റപ്പിലായിരിക്കും ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് അവർ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി പോവാണ് അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് റോബിയാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ആരോ ഒരാൾ ആ വീട് തുറന്ന് നീ വേഗം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പോയോ നമുക്ക് വേഗം പോകണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ റോബി കേൾക്കും ആ സമയം തന്നെ റോബി പെട്ടെന്ന് പോയി അയാളെ ചവിട്ടി വീഴ്ത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ പുതിയ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുക അവൾ അവളുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനേ വന്നതാകും അവൾ അയാളുടെ കൂടെ മെക്സിക്കോക്ക് ടൂർ പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ റോബി ഈ വീടിൻ്റെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ടൈമായി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ മാസം അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ശേഷം ഡാനിൻ്റെ വീട്ടിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ തീർക്കുകയായിരിക്കും അവൻ എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് സാം വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഐഷയുടെ കോൾ വരികയാണ് അവൾ അതെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മികയിലായിരിക്കും ആയിഷയ്ക്കറിയില്ല ഞാൻ അവളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആവാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് പറയും അവൾ അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാം റോബിയെ കാണും അപ്പോൾ അവൾ എനിക്കിപ്പോൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഡാനിയൽ വരും അപ്പോൾ സാം നമ്മൾ എന്താ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വായോ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് അവരതിൽ കയറി ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയായിരിക്കും ശേഷം ജോണിയെ കാണിക്കുന്നു അവൻ പുതിയ അഡ്മിഷനോട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും എടുക്കും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജെൻഡർ അല്ലാത്തവരെ എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജോണി ഹേ ഇത് പ്രാങ്ക് കോൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹോക്കും ഗ്യാങ്ങും ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിനെ റാഗ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അവരെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരുത്തൻ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചൂടാവും ആ സമയം മികുൽ അവിടേക്ക് വന്ന് അവർ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ കൂളാക്കും അപ്പോൾ മറ്റവൻ ടാങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയും അതിനിടയിൽ മികുൽ തന്നെ അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അവിടേക്ക് ക്രീസ് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ ഇതാരാന്ന് വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മികുൽ ചെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്രീസ് വേണ്ട പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ജോണി വരും ഞാൻ നിങ്ങളോട് നാളെ വരാനല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്നായാലും നാളെയായാലും ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ശേഷം റോബിയും സാമിൻ്റെയും ട്രെയിനിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിലവരുടെ ഓരോ മൂവും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കത് പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അവർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തിരിയുമ്പോൾ ആ സിങ്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ റോബി ഞങ്ങൾ പരസ്പരം തമ്മിൽ കാണാതെ എങ്ങനെ സെയിം ടൈമിൽ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഡാനിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറയും അപ്പോഴാണ് ഡാനിൻ്റെ ഭാര്യ ഷോറൂമിലോട്ട് വരാനായി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ശേഷം ജോണിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ പറയും ഇന്ന് നമുക്കൊരു സന്ദർശകനുണ്ട് ഇതാണ് മിസ്റ്റർ കീൻ ഇവർ ഒരു
അപ്പോൾ ജോണി ഇതെന്താ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് തമാശക്ക് കാണിച്ചതാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹോക്ക് നമുക്ക് കിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ജോണി ഓ അങ്ങനെയാണോ അപ്പോൾ നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ ഇനിയൊന്നും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവനെ കളിയാക്കും ഇത് കേട്ട് ആഴ്ച ചിരിക്കും ഇത് കണ്ട ജോണി ഇതിനെന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോറി സെൻസെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്നേക്ക് ഡോ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ആംഗ്യം കാണിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന ജോണി ക്വൈറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ശേഷം ഡാനിയലിൻ്റെ ഷോറൂം കാണിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ തീരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ റോബിനെയും സാമിനെയും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എനിക്കതിൽ നിന്ന് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എത്ര കാറുകൾ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാനതിന് റെഡിയാവാൻ പോവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും കാർ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ല എനിക്കാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സായി ഓരോ വണ്ടിയും അവർ വിറ്റഴിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഡാനിയൽ ഒരു വീൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവനൊരു ഐഡിയ തോന്നും ശേഷം ജോണി അവൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും അതും സിമെൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരെ നന്നായിട്ട് പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടേക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ട്രക്ക് വരുന്നത് ശേഷം റോബിയുടെ വീടാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വല്ലതും കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ കറണ്ട് പോകും അപ്പോഴാണ് അവിടെ കറണ്ട് ബിൽ അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുക അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് അവർ ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡാനിയൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വീൽ ടെക്നിക്കാണെന്ന് പറയും അതിനായി ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ഈ മരത്തടിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കരാട്ടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ അവസാനത്തെ കിക്കിൽ രണ്ടും കൂടെ വെള്ളത്തിലോട്ട് വീഴുകയാണ് ശേഷം ജോണി അവൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രൂ ചാമ്പ്യൻ ഒരിക്കലും ട്രെയിനിങ് അവസാനിപ്പിക്കില്ല അവൻ ഇനിയും മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതും ഈ ട്രക്കുള്ള സിമെൻറ്റ് പോലെ എന്നിട്ട് ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇത് കറക്കാൻ പറയും ഇത് കേട്ട് അവർ സെൻസേ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കിയതിന് സോറി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും അപ്പം മിഗിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്രീസ് വന്നിട്ട് ക്വയറ്റ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അയാൾ പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങളല്ലേ ടൂർണമെൻറ്റിൽ വിജയിച്ചത് അത് ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഈ അത്ഭുതത്തിന് കാരണക്കാരൻ ദ ആ നിൽക്കുന്ന ജോണി ലോറൻസ് ആണ് കോബ്രക്കൈ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ജോണിയുടെ സെൻസേയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിഗ്യൽ ഞാൻ റെഡിയാണ് സെൻസെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതിലോട്ട് കയറാനായി പോകും കൂടെ തന്നെ ഹോക്കും ബാക്കി ആൾക്കാരും ചെല്ലുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നിറച്ച് സിമെൻറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതിനിടയിൽ റോബിയും സാമും അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് മിഗ്യയിലും മറ്റു സ്റ്റുഡൻസും അത് കറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അതിനിടയിൽ മറ്റ് രണ്ട് പേര് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കരാട്ടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജോണി മറ്റവരോട് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറയും അവരത് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കൈ വഴുക്കി കളിക്കുന്നതേ ഉണ്ടാവൂ അങ്ങനെ റോബിയും സാമും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം മറ്റവർ അവരുടെ ശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് അത് കറക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ സാമും റോബിയും വെള്ളത്തിലോട്ട് വീഴും ബാലൻസ് തെറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡാനിയൽ അത് കുഴപ്പമില്ല വീണ്ടും ശ്രമിക്കും ഒരിക്കലും തളരരുത് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും മറുഭാഗത്ത് മറ്റവർ നല്ല ശക്തിയിൽ നല്ല വേഗത്തിൽ തന്നെ അത് കറക്കാനായും മറ്റവർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരടി തെറ്റാതെ ടോട്ടലി ബാലൻസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ ജോണി കുളിപ്പിക്കും ശേഷം സാം റോബിയോട് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലേ എന്ന്
അത് പണ്ട് മിയാഗിയും ക്രീസും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റിൽ സംഭവിച്ച ഒരു പരിക്കായിരിക്കും അത് എന്നിട്ട് ജോണി നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡാനിയൽ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാനിയൽ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതും കാണിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം മിസ്സാവാതിരിക്കാനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്